com alegria dizer a vocês que está aqui em nosso meio alguns irmãos obreiros, obreiras, nossos, amados, conhecidos e eu gostaria inclusive de saber se estão aqui por perto a pastor Inês, pastor Carlos, se estão aqui por perto, abandem com a mão para mim, por favor, eles, que alegria temos aqui. Também aqui já encontrei com muitos outros, né? como o pastor Gênesis e outros e outros. Sempre é bom estarmos juntos, tá bem? Olha, só estão aqui aqueles que amam o poder de Deus. Eu tenho certeza de que só estão aqui aqueles que amam o poder de Deus. Todavia, parecendo uma redundância, eu quero perguntar, quantos nesta madrugada estão decididamente querendo mais poder de Deus? Segura sua mão, por favor. Só os que querem, só os que querem. Segura sua mão. Diga assim, missionário Ezequiel, Pastor Gilmar Santos, nós estamos aqui, porque amamos a Deus, sabemos que Deus é convosco, queremos nesta madrugada, receber mais, conhecer mais, encher-nos mais, estarmos mais preparados, para melhor servirmos a Deus. Agora diga assim comigo, Deus, eu estou aberto, desarmado, sem qualquer preconceito, sem qualquer resistência mental. Senhor, eu estou completamente sensível ao teu Espírito diga comigo ó oh Deus nesta madrugada eu vim aqui para adorar-te como nunca aleluia 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 oh, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Olhem aqui para mim em nome de Jesus Olhem para mim em nome, em nome de Jesus Missionário Ezequiel Nesta madrugada E gabando de faço que barraço de e o Irene Rui de canto de cantar a baixaia. Oh, Irene, clamasse de encadar. Além de covas, ai. Chegasse no que passe em babás. Aleluia. Nesta madrugada, dentre outros propósitos de Deus, Deus vai liberar um derramamento tão grande do seu Espírito não somente sobre eles, mas sobre nós o Espírito do Eterno Deus está testemunhando com o meu Espírito e me diz que nesta madrugada, além deles tomará nós dois de maneira como nunca Vamos ler alguns versículos a partir do 28 
e eu não tenho dúvidas de que todos vocês conhecem estes versículos que vamos ler. Mas estou certo também de que nesta madrugada o eterno Espírito de Deus vai nos ajudar a extrair daqui novas, preciosíssimas lições que devem ser absorvidas por nós e devem ficar em nossos corações. Joel capítulo 2, a partir do versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar, aqueles que o Senhor chamar. Meus irmãos queridos, vocês conhecem muito bem esta passagem bíblica e sabem que o profeta Joel, considerado como um dos profetas menores, teologicamente chamado de profeta menores, mas é bom que sai mais que esta classificação de profetas maiores e profetas menores não exalta, não aplaude a uns profetas e menospreza a outros. Isto é apenas uma categoria ou uma classificação teológica, tendo como base a extensão profética e o período profético em que o profeta profetizou. Por exemplo, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, eles tiveram um período profético bem longo. Eles acompanharam mais de um rei ou vários reis. E por isto, por terem vivido mais, não só por ter vivido, mas por ter exercido o ministério profético por um período maior e até ter escrito livros maiores com as suas profecias, são chamados de profetas maiores. Ao tempo que profetas como Joel, Obadias, Abacuque, Malaquias, Zacarias e outros que tiveram um período profético curto, alguns deles aparecem na história apenas para entregar uma profecia de Deus e sai do cenário. Por esta razão, são chamados de profetas menores. Três coisas são destacáveis no ministério do profeta Joel. Primeiro, Joel foi aquele que profetizou o grande Pentecostes, o grande derramamento do Espírito Santo. Segundo, Joel fala de uma época de restauração, aonde ele fala de gafanhotos que chegaram a destruir a nação de Israel e fala também de restauração. E em terceiro lugar, ele profetiza o grande e terrível dia do Senhor. Se fôssemos dividir o livro do profeta Joel, estaria dividido assim a profecia sobre o grande derramamento do Espírito Santo, a profecia de restauração da nação de Israel sofrida por exércitos inimigos perfigurados por gafanhotos em suas diferentes etapas de vida e em último lugar o dia do juízo para esta vigília, para esta madrugada, com o firme propósito eu quero falar-lhes sobre o que Joel profetizou este mover do Espírito este derramar do Espírito até porque eu já entendi que os que estão aqui vieram aqui movidos pelo Espírito creem no mover do Espírito amam o mover do Espírito aleluia gostam do mover do Espírito e querem mais e mais o mover do Espírito 
profeta Joel, ele profetiza dizendo, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito. Então vamos conferir na página das Escrituras este movimento, este mover do Espírito. É bom que saibais, queridos irmãos, que Joel profetizou o grande derramamento do Espírito para os últimos dias. Esta expressão profética e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito tem sido questionada por muitos teólogos e diferentes estudantes da Bíblia o que significava últimos dias coloque-se no lugar do profeta Joel profetizando cerca de 800 anos antes de Cristo imagine para ele esta profecia de Acontecerá nos últimos dias Então para Joel Últimos dias Poderiam ser os dias Do ministério terreno De Jesus Cristo Poderia ser uma interpretação Dele, mas percebam A Bíblia vai nos mostrar Que esta profecia Ela não cumpriu-se Cabalmente Completamente No dia de Pentecostes Olhem para minha mão e percebam bem isto. Joel capítulo 2, o versículo 28 diz. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito. Joel 2 e 28 diz. Derramarei o meu Espírito. O artigo definido no dia de Pentecostes. Quando a igreja primitiva foi revestida com o poder do Espírito e todos diziam, estão endemoniados, estão embriagados, estão loucos. Pedro de outrora era tímido, porque o Pentecostes tira de nós a timidez, o medo e a insegurança. Pedro levanta-se e diz, senhores, nós não estamos embriagados, como vocês estão julgando, sendo esta a nona hora do dia, mas o que está acontecendo aqui, é o que foi profetizado pelo profeta Joel, localize Atos capítulo 2, a partir do versículo 17, aí Pedro citando a profecia de Joel diz, o que está acontecendo, é o que foi dito pelo profeta Joel, e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito. Pedro citou a profecia de Joel, mas não disse o meu Espírito, ele disse do meu Espírito. Joel profetiza e diz, e acontecerá, diz o Senhor, que eu derramarei o meu Espírito, no dia de Pentecostes, Atos 2 e 17, Pedro diz isto ao que disse o profeta Joel, derramarei do meu Espírito, poderíamos dizer, irmão Pedro, o Senhor está citando a profecia errada, não é tu, é o, não é tu, é o, o Espírito Santo diria, Pedro não está errando não, não está errado É do, não é o Sabe por que é do Parte de, não é o Meu espírito É do, do é parte de Não é algo ainda pleno Completo Uma vez por toda Isto é para nos dizer Que o derramamento No dia de Pentecostes Ele não era único Pleno e uma só vez Era parte daquele derramamento Continuaria se cumprindo E derramando-se Sobre a igreja Sobre os salvos Sobre os redimidos Por todas as épocas Ele ainda está Se derramando Aleluia 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 É por isso que Pedro continua pregando e diz Porque a promessa Vos diz respeito a vós Aos vossos filhos Aos que estão longe E a 
tantos quanto o nosso Senhor chamar Atos 2 e 39 Perceba, a promessa vos diz respeito A voz aos judeus presentes no discurso de Pedro Aos vossos filhos Aos filhos dos judeus E geração futura Aos que estão longe Aos gentios que eram considerados Sem promessas E sem esperança E a tantos quanto O nosso Senhor chamar É aí que a porta do Pentecostes Abre-se para mim E para você Aleluia Me dê sua mão pastor Missionário Ezequiel Pega assim na mão do seu irmão Aleluia Olhe para ele Diga assim irmão Você conhece o Calvário? Você já passou pelo Calvário? Você conhece A purificação do Calvário? A regeneração do Calvário? Diga para ele irmão Jesus não quer Nunca quis Que você Conhecesse Apenas o poder Purificador Do Calvário Se já passaste pelo Calvário Continue caminhando Até entrar na sala Do Pentecoste Diga para o irmão Entra, entra Entra, entra Não é uma obra passageira Não é uma obra tipo medida provisória 
provisória este mover do Espírito na vida do cristal não é algo assim do tipo relâmpago não é algo do tipo aconteceu uma vez e nunca mais eu terei o direito de experimentar isto a obra dele é duradoura porque ele é eterno ele quem? o Espírito Santo assim como Deus Pai é eterno Deus Filho é eterno o Deus Espírito Santo é eterno se não vejamos a epístola aos hebreus capítulo 9 o versículo 14 diz muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno olha o nome dele aqui Espírito Eterno muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo então entenda isto a obra que o Espírito de Deus está fazendo no seu Espírito na sua alma na sua personalidade na sua psique na sua mente e em todas as áreas dos seus pensamentos a obra que o Espírito de Deus está fazendo em seu projeto de vida em seu modo vivente a obra que o Espírito de Deus está fazendo nas suas intenções nas suas emoções não são coisinhas passageiras o Espírito de Deus entrou
batizado e recebi esta dádiva, este revertimento do poder, o Espírito veio sobre mim como um raio e me encheu para sempre. Aleluia, aleluia. O mesmo dizia, filho, carunchal espírito. O mesmo dizia, Johaib e muitos outros grandes pregadores, expulsam todos seres conheceram o grande poder do Espírito Santo. Ouça o que eu vou dizer. Eu nunca esqueci missionário Ezequiel da experiência do evangelista Carlos Charles Finney. A história dos heróis da fé conta que Carlos Charles Finney fez o propósito com Deus de orar no mínimo quatro horas por dia. E ele orava quatro horas por dia, no mínimo. E ele dizia para a esposa, minha querida, eu vou orar. Dizia Carlos Charles Finney, eu vou entrar para orar. Ele dizia para a esposa, se alguém me chamar, seja pastor ou amigo, diga que eu não posso atender, diga que eu estou em audiência com o Todo-Poderoso. Carlos Charles Finney orava no mínimo quatro horas por dia. De repente o um pastor amigo ligava e a esposa de filho dizia, reverendo, ele não vai poder me atender agora. Mas é urgente, eu sou amigo íntimo dele. A esposa dizia, ele deixou o recado, ele está em audiência com o Todo-Poderoso. Aleluia! Este homem que orava no mínimo quatro horas por dia, um dia ele ia andando em uma das ruas da América, no estado de Massachusetts. Eu conheci templos onde Finney esteve pregando na época dos grandes avivamentos na América do Norte. E ele ia passando na calçada de uma fábrica quando o Espírito disse assim, Finney, entre nesta fábrica. E ele assustou-se. Ele disse, o que é isso, Senhor? E o Espírito disse, Finney, entre nesta fábrica. Ele pensou, se são emoções minhas. E já ia passando da fábrica. Quando o Espírito disse com ordem, Fine, entre na fábrica. E ele resolveu entrar. Ele disse que foi entrando. Chegou em uma primeira sessão. Quando ele passou na primeira sessão, os maquinistas, os funcionários, olharam para ele, assustaram-se e começaram a chorar. Começaram a chorar. Ele saiu daquela sessão, foi andando na fábrica, chegou na outra sessão, pararam as máquinas, olhavam para ele, ele calado, começaram a chorar. Assim foi passando de sessão em sessão, até que o gerente da fábrica percebeu o silêncio, as máquinas pararam, o gerente desce para saber o que houve, encontra lá aquela quantidade de funcionários chorando. Olha para ele e se pergunta o que houve? O que houve? Alguém foi emprestado pelas máquinas? Alguém morreu? Alguma vítima? O que houve? Todo mundo chorando. Ele disse, o que vocês estão chorando, gente? O que houve? Alguém apontou e disse, chefe, nós não sabemos por onde este homem entrou, mas desde que ele entrou aqui, que uma convicção de pecado tomou conta do nosso coração, e é o desejo de confessar pecado Que a gente começa a chorar O chefe olhou para a filha E disse assim, senhor Que é o senhor Filha ficou calado Ele disse, qual é a sua proposta? Filha ficou calado Qual é o seu produto? Filha ficou calado O homem começou a chorar Ele disse, moço, pelo amor de Deus Que é o senhor o chefe começou a chorar, todos chorando. Aí filha abriu a boca e disse assim, meus filhos, Jesus Cristo é o único salvador. aceito no como salvador. Toda aquela fábrica aceitou a Jesus como salvador. Naquele dia, Deus está me dizendo, se você entender o que é ser cheio, o que é ser cheia do Espírito, a história vai mudar.
Meu Deus! Isto aqui não é para quem está com sono. Isto aqui não é para indeciso. Segura sua mão. Isto aqui é para homem e mulher crente. Desculpe eu baixar o padrão da linguagem. Isto aqui é para cabra macho do seu jeito. Isto aqui não é para covarde. Isto aqui não é para quem tem medo de sistema. Isto aqui não é para quem tem medo de moeda e país inflacionado. Não interessa. Isto aqui é para quem quer ser cheio do Espírito. E ser usado por Deus para fazer a história. Agora pegue na mão do seu irmão e diga. Eu recebo autoridade espiritual. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito.
33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40. Olha lá atrás, 41, 42, 43. Não adianta tentar conferir. O Espírito está se movendo aqui. O Espírito está revestindo. O Espírito está trabalhando. Aleluia. Missionário Ezequiel não é doutrina, mas o Espírito de Deus me faz lembrar. Que conta-se acerca de Salomão Dizem nesta parábola Que quando a rainha de Sabá É uma parábola Eu estou dizendo bem para vocês Foi visitar a Salomão Depois de testá-lo bastante E fica estarrecida Com a sabedoria dele Dizem que a rainha de Sabá Pegou duas flores Uma original Outra artificial mas era da mesma marca, da mesma origem, tão semelhante. E ela colocou as duas dias e disse, sabe Salomão, qual das duas é a original? Esta parábola conta que Salomão parou, olhou, olhou, olhou para uma, olhou para outra. Não tinha diferença nem detalhes das duas flores. A rainha disse: Agora você perdeu. Agora eu te peguei. Ele olhou, olhou prudentemente. Quando ele está olhando para as duas, veio uma abelha atraída e pousa em uma das flores. Ele diz: Rainha, está claro. Esta é a original, essa sobre qual a abelha posou. Ela disse verdadeiramente. Ela foi atraída pelo cheiro da originalidade. Aleluia. O Espírito do Senhor, ele não habita em ferros. Senti comunhão com o 
seu Espírito. Aleluia. Dê licença. Aleluia. Vire para os santos que estão de mãos dadas. Sabe o que é que está aqui? Aqui está Isaías. Capítulo 61, versículo 10 Alegrar-me é muito no Senhor Porque Ele me vestiu Com veste de salvação Isso aqui é veste de salvação Que o Senhor ganhou no Calvário Isso aqui é veste Mas Jesus disse, ficai Em Jerusalém Até que vós sejais revestido Com esta camisa o Senhor ficou vestido Com este mês o Senhor ficou revestido O Senhor ganhou esta camisa no Calvário Mas ganhou isto aqui no Pentecoste A capa de fogo O revestimento de fogo
vidas batizadas com o Espírito Santo Ai, meu Deus meu Deus mais, mais, mais levante a mão assim comigo diga Jesus foi isso que eu vi que esta madrugada abre a boca agora diga eu quero mais eu quero mais grita, grita, grita grita, grita, grita eu quero mais, eu quero mais eu quero mais, receba mais agora receba mais agora receba, grita
favor desse ano. Não precisamos fazer isso da noite para o dia. Mas tem mais de 10 minutos que enquanto eu estou pregando, o Espírito de Deus está me falando. Vamos reservar no mínimo Ibirapuera e vamos realizar o que estamos realizando em Goiânia no estádio de futebol. Vamos realizar a grande São Paulo para Cristo. E nós vamos entrar em Jesus prolongados. Amém? Que já aconteceu aqui, já aconteceu. Escute. Alguns dias Deus age assim. No ministério dele que está dentro de mim. Não é meu. Alguns dias ele age assim E ele está me dizendo que hoje fez assim Em nome de Jesus eu não vou ministrar uma palavra de cura Agora não vou ministrar uma oração da fé de cura Porque o Espírito do Senhor me disse aqui agora Meu filho, enquanto você pregava eu obedei várias curas. Vocês estão preparados? Escuta. O Senhor me diz, meu filho, no meio desta minha glória. Eu curei muitas filhas e filhos meus. Oh, aleluia Oh, aleluia Faça tudo para não sair do lugar onde você está Porque é muito sério o que Deus está fazendo Olha Escute, o Senhor curou aqui Curou De surdez O Senhor tirou hérnias Tirou O Senhor curou de caroços e câncer de mamas. O Senhor curou. O Senhor curou aqui de artérias obstruídas do coração. E agora escute. Olhe para mim, em nome de Jesus. Olhe para mim. Você que chegou aqui doente. Pastor, eu sei bem onde estava a doença, se era hérnia, aonde eu pegava, onde apalpava. Eu sabia o que estava acontecendo com o ouvido direito, com o esquerdo, com os dois. Eu sei o que acontecia com meus olhos, com a coluna, com a pedra. Eu sei que eu não fazia este movimento. Examine o seu corpo agora. E não tire os olhos de mim, em nome de Jesus. Examine o seu corpo agora. Examine assim. Examine a vista. Coluna, examine as mamas, examine-se agora. Isso, examine-se. Aleluia. Enquanto muitos estão se examinando aqui, examinamos, eu quero conhecer uma filha de Deus. Tem mais de uma, mas este caso é específico. Uma filha de Deus que sabe que está com uma osteoporose tão avançada, você ficou assustada, quando o médico disse que a rótula do seu joelho já não estava sendo comido pela osteoporose. E o médico disse que qualquer hora você poderia sofrer uma queda para você evitar de subir escadas. Aonde está esta filha de Deus? Irmã, ela está chorando. O que, é que se passa, irmã? É isto que Deus está me falando? Hã? A senhora foi no médico? Traga esta irmã aqui para cá. Faça o um favor. Como é que ela chega aqui? Só uma verdade, irmã. Como é que ela chega aqui? Vocês estão preparados? Acompanhe. Jesus está aqui, meus irmãos. Enquanto 
enquanto esta filha de Deus chega aqui, lá atrás, aqui no meio, aqui, aqui, ali, irmão, irmão, quem já examinou-se nesse pastor? Eu nem percebi a hora que fui curado. Não encontro a doença, não tenho mais dor. Todos que já comprovaram uma cura, levante a mão agora e segure. Segure, segure. Segure a mão. Se você tem dúvida, não levante a mão. Deus não precisa ser ajudado. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Homem de Deus não precisa de engrenagem. Homem que vem da oração não precisa de esquema. Se você tem dúvidas, não levante a mão. Agora, quem acabou de receber curas? Pastor, me examinei aqui, estou curado, estou curada. Então, levante a mão assim, bem alto e seguro. E ajude a conferir aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, doze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, trinta e sete, trinta e oito, vinte e nove, quarenta, 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 quarenta,
Marina, ótimo. Como é o seu nome? Maria das Graças. Não, Maria das Graças. O Senhor Deus lhe mostrava esta situação completa. Ele não estava destinada a ficar na cama paralisada pelo que o médico lhe disse. Olhe para mim, olhe para mim, não tire os olhos de mim. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu ordeno que nesta senhora. Os 208 ossos que compõem o esqueleto humano, em todos eles haja agora uma distribuição de cálcio. Cálcio, cálcio, muitos cálcios agora. Agora, as dores da juca das mãos dos dedos vão desaparecer, vai calcificando agora, Senhor, cálcio nas pernas, no joelho. Receba Deus agora em nome de Jesus. Uh, vai para mim. Movimenta assim rápido para lá. Isso aqui tudo doía. E agora, movimenta. Tudo doía, né? E agora? Prepare-se. E agora? Faz assim. Ai, Jesus. Jesus, em nome de Jesus, 
Meu Deus, ela está pulando Irmã Clementina Olhe para mim agora Olhe para mim, irmã Clementina Me dê Me dê esta bengala na qual o se apoia Sem medo Solte ela, irmã Ande Em nome de Jesus Ande Anda 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 mais, irmã Anda 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 Está aí, ó Anda Anda Meu Deus Abrindo o corredor Anda Anda Quantos dois ficam eterno Quantos dois Meu Jesus Volta, irmã Clementina Volta Eu vou pedir que me dê saúde. 